महिन्याच्या कालावधीमध्ये हा चिकटपणा वगैरे पाहू शकते हे बघा तर हे सगळं आता मी क्लीन करून घेते अगोदर जाळ्या काढते चार वेळा बोलली की मी गावाकडे होते तेच बरं होत तर त्याच कारण आहे बघा हे बघा दसऱ्याच्या तयारीत बघा श्री सुद्धा मदत करतोय हाय हॅलो नमस्कार आपल्या चॅनल वरच्या आणखी एका नवीन ब्लॉग मध्ये मी वर्षा कृष्णा आणि इकडे हा तुमचा लाडका श्री तुम्हा सर्वांच अगदी मनापासून स्वागत करतो तर बघा इकडे आल्यानंतरचा कोल्हापूर मधला हा पहिला ब्लॉग असणार आहे कारण आज असणार आहे यांना सुट्टी आणि खूप थकलेलो प्रवास आणि उलट्या भरपूर केल्या पण तरी सुद्धा आता दसरा येतोय आणि दसरा येण्याच्या अगोदर सगळ्यात पहिला म्हणजे टास्क हा आहे की घर इतकं अस्वच्छ झालेलं आहे कारण हे पण बंदोबस्ताला होते मध्यंतरी हे दोन तीन वेळा येऊन गेलेत दोन दोन दिवस काहीतरी राहून गेलेत परंतु त्यांचा बंदोबस्त वगैरे बाहेर असल्यामुळे मग ते इथं नव्हते त्यामुळे घर प्रचंड घाण झालेलं आहे तर अगोदर आपण क्लिनिंग करून घेऊ कारण बघा तिकडनं येताना किंवा इथून जाताना हे डोक्यात काय वाचत की आता वापस आल्यास हे सगळं आवरायचं किती स्वच्छ करून कसं आहे मी इथं होतो पण कसं ते हे दोघं नसल्यामुळे ना मला कुठं इंटरेस्ट यायला नाही क्लिनिंग करायचं यायचे इथं सोप्यावर तेवढं बसायचं आणि जायचं मेसच वगैरे जेवायचं असं होत ते तर चला आता खूप वेळ झाला आल्यानंतर मग आराम घ्यायचा तर काही चान्सच नव्हता कारण जर आज आराम केला तर मला उद्या मदतीला कुणी असणार नाही कारण उद्यापासून हा श्रीच स्कूल आणि यांचा उद्यापासून जॉब त्यामुळे मग मला मदतीला कोण असणार नाही म्हणून म्हटलं आपण जर आज आराम करत बसलो तर उद्यापासून आपली खूप धावपळ असणार आहे त्यामुळे आजच आपण धावपळ करू जेणेकरून हळूहळू थोडस म्हणजे परत म्हणजे मला शक्य होत त्या त्या गोष्टी मी क्लीन करायला घेईन आज जे अवघड आहेत ते काढू तर चला मग अगोदर मिशन किचन हाय की नाही अगोदर किचन मध्ये खूप घाण झाली आवडीचा विषय बुरा आलाय बुरा लिटरली दाखवत एक मिनिट देखिये कसे हो गया हे सब पाहू शकताय किती बुरा वगैरे आलाय सगळ्या वस्तू ह्या अशाच झालेल्या आहेत हे बघा त्यामुळे मग आता मला हे सगळं स्वच्छ करायचंय त्यासाठी इथं पाहू शकता हे सगळं स्वच्छ करून गेले होते मी पण हे परत आणखी असं झालेलं आहे तर हे सगळं मला क्लीन करायचंय गंज चढल्यासारखं बुरा आल्यासारखं सगळं सगळं घाण झालं तर हे क्लीन करून घेऊ तर हा आमच्या फ्रीजचा पॉइंट आहे क्लिनिंगसाठी फ्रीज काढले हे बघू शकता तुम्ही सगळी बुरशी बुरशी आली आहे चॉपिंग बोर्ड त्यासोबत लाटण पोळपाट आणि चमचा सगळं जे काही हे बघा हे असं तर खूप दिवस राहिले की असं होत डबल काम करायचं तर आता हे सुद्धा क्लीन करून घेऊ असं झालं हे सगळं रे बापरे त्याच्यामध्ये जे युजफुल आहे ते ठेवायचं जे खराब आहे ते टाकून द्यायचं ह्या सगळ्यात एक्सपायरी डेट वगैरे चेक करते मी आणि मगच हे करते नाही तर काय होतं बघा आपण थोडस पैसे वाचवायला जातो आणि परत आपल्या हेल्थ सोबत त्याचा वेगळाच काहीतरी आणखी दवाखान्याला पैसे जातात त्यापेक्षा मग सगळे डेट्स वगैरे चेक करून जे व्यवस्थित खाण्याजोग आहे ते ठेवते बाकीचं सॉर्टिंग करते तर बघा प्रचंड जाळ्या झाल्या तिथून जाण्या अगोदरच मी क्लिनिंग केलेली होती तुम्ही पाहिला असेल बघा ब्लॉग किचन क्लिनिंगचा आणि डेली बेसिसवर पण इकडचं सगळं क्लीन करतच असते मी काय नाही तर फडका तरी मारत असते पण जाळ्या बाहेरून आलं म्हटलं ना की खूप जास्त होतात काही काउंटरवरती साहित्य आहे ते सगळं वरचं काढून घेते म्हणजे मला जाळ्या काढायला अगदी सोपं जाईल या बॉक्सेस मधलं सुद्धा सगळं खाली घेते इथल्या आता मी काढलेल्या आहेत बरण्या आणि किती सारा याच्यावरती बुरा वगैरे आला आणि म्हणजे किती थोडं एक एक महिन्याच्या कालावधीमध्ये हा चिकटपणा वगैरे पाहू शकते हे बघा तर हे सगळं आता मी क्लीन करून घेते अगोदर जाळ्या काढते आणि त्यानंतर मग हे स्वच्छ धुवून घेणार आहे मी असं नाही का घासू घासू आणि पाण्याच्या प्रेशरने म्हणजे एक छान दसऱ्यावाला फिलिंग आलं पाहिजे त्याशिवाय करमणार नाही ना ते किचन मध्ये यावंच वाटणार आणि दोन तीन दिवस दवाखान्यात घातले पाहिजे नाही घालणार मी स्ट्रॉंग आहे 
बघ तुमचं सगळ्यांचं काय म्हणणार सांगा सरकार म्हणतात बघा जास्त कोण आजारी पडत तुम्हीच सांगा हे पडतात की मी आणि ब्लॉग सगळे तुम्ही चेक करा मागच सुद्धा आणि मग मला सांगा की म्हणजे नेमकं कोण जास्त आजारी पडत स्ट्रॉंग कोण आहे आणि वीक कोण आहे ते ते प्रोडक्ट अजून खोललेच नव्हते त्यांची एक्सपायरी डेट चेक करून ते बाजूला सॉर्टिंग केले आणि इथलं आता हे बाकीचे कंपार्टमेंट आहेत ते सुद्धा खुले करते रिकामे करते म्हणजे जेणेकरून क्लिनिंग सोपी जाईल तर आता मी स्पंज घेतलाय बघा आणि हे जे सगळं तुम्हाला तेलकट तेलकट दिसते ना हे सगळं आपल्याला क्लीन करून घ्यायचं ऑलरेडी इथं पेपर टाकले होते तरी सुद्धा हे इतकं घाण झालंय आता लिक्विड सोपनी आणि नंतर डेटॉलच्या पाण्याने क्लीन करणार सगळे आल्यापासून नेहमी गावाकडची आठवण करते आई भाऊची आठवण काढते आणि ती चार चार वेळा बोलली की मी गावाकडे होते तेच बरं होत तर त्याचं कारण आहे बघा हे बघा बघा राडा दसरा कस वाटत लांब जण बर आहे काही बर कुठं पण गेलं तर स्त्री म्हणल्यास काम करावंच लागते तिथं माणसं वगैरे त्यामुळे जास्त छान वाटते हो असं वाटत आता बरंच आहे ते रिप्लेस करावं लागणार आहे तुला ना प्रत्येक डब्यातलं सगळं खराब झालेलं काढून टाकायचं हो डस्टबिन घेऊनच बसले असायला घेते जाळ्या झाल्यात ना महिना दीड महिन्यात काय अवस्था झाली वाटत खरं राहताना पण परत पण आरोग्याच्या बाबतीत आहे काही पण करून चालत नाही ना हम्म हे आमचे गहू आणि ज्वारीच्या पिठाचे घंटे ना तर बघा कसे झाले हे सगळं पीठ काय युज मध्ये म्हणजे आहे भरपूर पण आता काय पर्याय नाही हे आता आमचे जे गवळी आहेत ना त्यांना देणार कारण त्यांच्या म्हशी तरी खातील त्या हिशोबाने मग टाकून द्यायला नको वाटतं म्हणून हे दोन्ही पिठे एकत्र करते गहू पण आणि ज्वारीचे पण आणि डबे स्वच्छ घासून घेते गवळी मामाला उद्या दूध दूध द्यायला आलं ना एवढे सगळे भांडे सिंकच्या तिथं घासायचं म्हणजे पंचायतच होणार म्हणून म्हटलं बाहेरच घासूया आणि बाहेर पाहिलं तर सगळा कचरा राडा तसाच होता म्हणून मग आवऱ्याला घेतला अगोदर झाडून काढावं म्हटलं आणि नंतर माझ्या लक्षात आलं की बाबा आपण इथे हे सगळं घासणार मान्य आहे परंतु आतमधले जे कंपार्टमेंट आहेत ते क्लीन करायला पाहिजेत तर ते सुकणार म्हणून मग मी मध्ये आले आणि आत आल्यानंतर सगळे डबे वगैरे बाजूला काढून हे छानपैकी त्या स्क्रबरनी घासून घेतलं आणि नंतर धुहून कोरडं व्हायला ठेवलं जेणेकरून कसं किचन काउंटर पण क्लीन झालेलं असेल तर याच्यावरती पुन्हा वस्तू ठेवू शकतो आणि माझं बाहेरचं भांडे वगैरे होईपर्यंत आतलं सुकेल ह्या हिशोबाने मग आत येऊन हे सगळं क्लीन करायला घेतलं आणि पाहू शकता आता चकाचक वाटत दिसत असेल हे फ्रीज मधले जे काही कंटेंट क्लीन करून घेतलं मी आता हे थोडस सुकू देते आणि फ्रीज पण धुवून घेतले दाखवते क्लीन करून घेतले आता एकदा आणखी छान पैकी कोरड करते आणि त्यानंतर मग हे सगळे कंटेनर याच्यामध्ये लावून घेते तर खूप मोठं काम झालंय आता बाकीचं सगळं आवरायला घेते फ्रीज सुद्धा खूप घाण झालेला होता आणि फ्रीज क्लीन करायला यांनी मला प्रचंड मोठी मदत केली कारण तिथून ते शिफ्ट करणं वगैरे पण गडबडीमध्ये आम्ही कॅमेरा ऑन करायचं विसरून गेलं क्लिनिंग झाल्यानंतर ते पाहिलं तर होतं असं कधी कधी घाईमध्ये आणि दसऱ्याला तर फ्रीजच नाही तर लहानात लहान वस्तू सुद्धा क्लीन करावीच लागतं तर हे सगळं आता श्रीमंत सरकार सेट करत मोठ्या वस्तू क्लीन झाल्या ना की खूप मोठं काम झाल्यासारखं वाटतं आणि ऑल सेट झालंय आता हे दसऱ्याच्या तयारीत बघा श्री सुद्धा मदत करतोय अरे वा वा व्हेरी गुड व्हेरी गुड तुला वाटत उगत आली त्याला बघा ठेव का हा बघा काय करतो इकडे मी तर म्हणते की स्त्री आणि काम हे दोन्ही शब्द विभक्त होऊच शकत नाहीत कारण सपोज एखादी स्त्री वर्किंग असू देत 
तरी सुद्धा तिला तो कामाचा लोड इक्वलच असतो थोडा जास्त असतो कारण जर तुलनेने पुरुष पण जॉबला असेल आणि स्त्री पण बाहेर जाऊन कमवून आणत असेल तर तिला घरातला स्वयंपाक मुलांचा अभ्यास या सगळ्या गोष्टी बघून मग जॉब करायचा असतो आणि पुरुषाला जर एखाद्या घरात पुरुष जॉबला असेल तर त्याला सगळ्या फॅसिलिटीज म्हणजे जेवण आहेत सगळ्या गोष्टी आहेत अशा असतात असं तो वादाचाच मुद्दा परंतु स्त्री म्हटलं की कुठेही जा काम हे अपसुक करावंच लागतं सासरी जा माहेरी जा किंवा तिसऱ्या ठिकाणी कुठे तुम्ही नोकरीनिमित्त राहत असाल तर बाईच्या जातीला कामाशिवाय पर्यायच नाही मग तुम्ही इतर काही करत असाल तरी हे सगळं करणं आलंच अगदी लहानपणापासून मला नेहमी पडत आलेला हा प्रश्न आहे की दसरा किंवा दुर्गा उत्सव म्हणजे स्त्री शक्तीचा जागर पण किती मोठा विरोधाभास आहे बघा ना स्त्रियांचंच एक्झर्शन या पिरियडमध्ये किती जास्त होत खूप सारे भांडे पडले घेताना भांडे कर वाटत नाही आपल्याला पण ज्या वेळी घासायची वेळी तर तेव्हा तर असं वाटतं की अरे बापरे नको होत पण खरं म्हणजे भांडे लागतातच किती नाही म्हटलं तर लहानपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्या आकाराची भांडी लागतात आणि दसऱ्याला थोडस होत एक्झर्शन पण काय करणार ते सगळ्याच महिलांच होत त्यामुळे पण घर पण त्यानिमित्त स्वच्छ क्लीन होऊन निघत सो एक नवीनच चैतन्य आता येऊ पाहते आणि जर वर्षी सुद्धा दसऱ्याला म्हणजे आपण सगळं घर स्वच्छ करतो सगळं ते करतो ना त्यावेळी ते नाही का वाईटावर चांगल्याचा विजय जसा असतो तसं घाणीवर स्वच्छतेचा विजय होतो तर चला आता पटापट पटापट हे सगळं घासून घेते मी आणि तिकडे बघा अंतरले वाळत घालण्यासाठी बऱ्याच लांबचा पल्ला गाठायचा आणि श्रीना अंतरलय हा आणि खूप मोठा पल्ला गाठायचा आता एवढं सगळं करून मग किती एनर्जी उरते काय व्हायत कारण प्रवास केलाय कालच सकाळ सकाळपर्यंत प्रवास केलाय तर हे वाळायला घालतात श्रीयाला तिथं काय दमट आहे ह्याच्यापेक्षा खराब वातावरण आहे दमट आहे तिकडे कोरडं वातावरण आहे हो नाही पाऊस आहे तरी पण कोरडं असते वातावरण हो व्हेंटिलेशन पण पाहिजे हो इथं व्हेंटिलेशन पण व्यवस्थित होत नाही हा अशा गडबडीच्या वेळी बऱ्याचदा आपल्या हातून मौल्यवान किंवा काचेच्या वस्तू फुटू शकतात म्हणून मग मी एक सेपरेट कंटेनर त्याचं वेगळंच ठेवलं होतं आणि त्याच्यातच घासायचे आणि त्यानंतर वॉश करून लागलीच बाजूला ठेवले म्हणजे जेणेकरून ते सुरक्षित राहतील आणि परत कंटेनर सुद्धा क्लीन करून घेतले तर बघा एवढे झालं भांडे आणि स्त्रीचं मध्ये 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 एवढा कंटाळा हे घासायचं म्हणजे बरं पण स्त्रीला आवडायचा अवघड फोन भाऊ पाहिजे होते चहा सोबत कंपनी द्यायला जेवण पण झालं तर करा वर्ष आता थोडा चहा आपण दोघ पिऊ माझी इच्छा अशी होती की गावाकडचा दसरा काढून मगच इकडे यायचं पण आईंना असं वाटत होतं की इकडचं पण करायचं तिकडे गेल्यास पण करायचं त्यापेक्षा मग सध्या पाऊसच आहे वातावरणच ढगाळ आहे कपडेच वाळणार नाहीत भांडेच सुकणार नाहीत म्हणून त्या माझ्या काळजीपोटी ते पोस्टपोन करत होत्या हे माझ्या लक्षात आलेलं म्हणून मग मी त्यावरती उपाय म्हणून एका बाईला बोलवलं तिला पैसे दिले आणि म्हटलं की आता हे स्वच्छ करून आईंना घर द्या म्हणून आणि मग मी आले इकडे मधलं सगळं धुवून घेतलंय बऱ्यापैकी झालं किचन मधलं आता हे वाळलं नाही एवढं मग परत शिफ्ट करायचं मग काय करणार आता तिथं किचन मध्ये पाय पण ठेव वाटत ना काकी एवढं घाण आणि तिथं कसं बनवायचं जेवण मग पाऊस कसला होता सांगा होईला आलेली की कुठं स्वच्छ करत ते नाही मी केलं थोडंफार 
मस्त पानी भरपूर असल आता जाऊया ना आपण आंब्याला वगैरे हो दरवाजे उघडलेली काल परवा राधानगरी डॅमचे सात दरवाजे उघडलेली की पाऊस जास्त होत पाऊस आता उघडले की पण सांडव्याला हाय पाणी असेल आणि जे लागायचे ना आठ वाजता कामाला तर मग ते दुपारी दीड पर्यंत वाळले नाहीत ना काकी कपडे एवढा आंबट वास येतोय ना नाही नाही आणि मोठे कपडे उन्हात कडकडीतच वाळले ऊन चांगलंच पाहिजे झाला शहरात आल्या नाही अगोदर वेगळंच असायचं तो जोस पण वेगळाच म्हणजे कस आणि शाळेत असायचं ना दसरा म्हटलं की मॅडम कडनं एक दिवस सुट्टी घ्यायची एक्स्ट्रा मुलींना द्यायच्या मॅडम कपडे धुण्यासाठी आईला मदत म्हणून पंचगंगेला ना हो आणि सगळं दगडी आहे ग तिथं अलीकडच्या तांबट कामाने तिथं खडक आहे नाही ते मोकळं पडते दैवाणी शेजारी खूप छान भेटले त्यामुळे मग काही पार्सल वगैरे असतील आम्ही गावी असलो तर ते सगळं व्यवस्थित ठेवतात काही हवं नको असेल तर विचारतात गरजेच्या वेळी मदत करतात आणखी काय हवं ना झालं अरे बघा होत आलेत आता भांडी अंतिम टप्पा चाललेला आहे आणि आता चहा घेणार आहे मी मस्त पैकी म्हणजे थोडं चिलआउट होते आणि त्यानंतर मग राहिलेलं करणार आहे कारण की आता ऑलमोस्ट एनर्जी लो होत आलेली आहे बॅटरी लो झालेली आहे आधी मी चहा लवर नाही तरी पण मी चहा घेणार आहे थोडस वेगळं वाटत फ्रेश 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 खर तर हे अर्धेच भांडे जे गरजेचे आहेत आम्हाला आता स्वयंपाकामध्ये वगैरे ते अगोदर मी स्वच्छ करायला घेतलेत अचानक घरामध्ये इथं चिमणी आली आहे बघा इथं दिसत असेल तुम्हाला जवळ दाखवते झोम करून कस का आली चिमुराणी येल्लो कलरचे जाऊ दे श्री तिला इकडे आलीकडे दरवाज्यात थांबू नको जाऊ दे तिला रस्ता सापडणार ए पिल्लू आहे आणखी पिल्लू आहे छो तुस शोधायले मग मला तू तिला सिक्युअर वाटलं तर बायकोने खूप काम केलं त्यामुळे चहा बनवला मी 
मी काम नाही केलं ना तर नाही माझं मीच बनवायचं मग असं तरी पण थँक्यू सो मच तर आता चहा घेतो आणि राहिलेले जे काही भांडे वगैरे ते घासून घेते जरा एनर्जी आणि तुम्ही काढलाय की नाही दसरा मला सांगा कपडे धुवायला अगोदर काढलेत की भांडे अगोदर घासायला काढलेत कारण काय होत आहे माहिती का मी युजली किचन शेवटी ठेवत असते कारण की कधी नॉनव्हेज वगैरे आणलं तर थोडस हे होऊ शकतं शेवटपर्यंत म्हणून उपवास सुरू झाले की मग जमत नाही ना म्हणून मग काय विचार केलेला की नंतर करायचं परंतु यावेळेस झालं असं की आले तर सगळा पसरा राडा आणि बुरा आलेला आणि स्वयंपाक वगैरे कसा बनवायचा अशा वातावरणात किचन आरोग्याच्या दृष्टीने अगोदर किचन म्हणून अगोदर किचन कडे मी वळले आता त्यानंतर एक 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 हळूहळू करत राहील आणि यांची सुट्टी असेल नेक्स्ट त्यावेळी मग कपड्यांचं थोडं जास्त लोड आहे तो एक एक सुट्टी दिवशी त्यांची मला थोडी मदत लागेल त्यावेळी चहा घ्यायचा झाल्यानंतर थोडीशी तरतरी आली मग म्हटलं की आता चला आणखी थोडस काम राहिलंय जसं की बघा आपण पूर्ण मेकअप केला आणि टिकली लावायचं विसरलो तर कसं काहीतरी चुकल्या चुकल्यासारखं वाटतं अगदी तसंच सगळं क्लिनिंग झालं पण फरशी पुसायची राहिली होती म्हटलं आता पोछा मारू म्हणजे सगळं ऑल क्लीन होईल आणि आपला घराचा मेकअप पूर्ण होईल या हिशोबाने मग मी क्लिनिंग करायला म्हणजेच फरशी पुसायला घेतली पाहू शकताय तुम्ही सगळं रिकामं केलं हे पूर्ण कंपार्टमेंट कारण की हे सुकायला पण हवे होते आणि स्वच्छ एकदा करून घेतलं ना की मग प्रॉपर दसरा आपला निघतो आणि मनामध्ये हुरहुर लागून राहत नाही की हेच राहिलं तेच राहिलं प्रॉपर डीप क्लिनिंग झाली ना एकदा मग निवांत होत होतो आपण आणि किचनची क्लिनिंग सगळ्यात जास्त किचकट असते असं मला वैयक्तिक वाटतं कारण की खूप छोटे छोटे काणा कोपरा सगळं घ्यावं लागतं आणि त्यामध्ये खूप सारा वेळ जातो सोबत कुणीतरी असेल तर ते आणखी जास्त सोपं होतं नाहीतर एकटीला तर खूप जास्त हे हेक्टिक होतं तुमचा काय अनुभव आहे सगळ्यात अवघड कोणती क्लिनिंग तुम्हाला वाटते मला तरी किचन क्लिनिंग सगळ्यात हार्ड वाटते आपली मंथली क्लिनिंग जी असते किचनची ती सुद्धा जरी करायला घेतली तर ह्यांना खूप ते किचकट वाटतं ते म्हणजे थांबत पण नाहीत त्या टायमिंगला पण यावेळी कसं काय थांबलेत काय माहीत माझी की वाली असावी कदाचित मग या नोटवरच आजचा हा ब्लॉग मी इथेच थांबवते भेटते तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन ब्लॉग सोबत तोपर्यंत जय हिंद जय जय महाराष्ट्र जय जिजाऊ जय शिवराय आणि आता कोल्हापुरातले खूप छान म्हणजे कोल्हापुरात खूप छान एन्व्हायरमेंट तयार झाले आणि त्याशी रिलेटेड बरेचसे ब्लॉग येतील त्यामुळं चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका